ടു മൈൻ ബ്ലോയിങ് ഇറ്റ്സ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വർക്ക്ഷീറ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് ദ പാസേജസ് ഇൻ പേജ് നമ്പർ വൺ സീറോ സിക്സ് ആൻഡ് വൺ സീറോ സെവൻ ഈ രണ്ട് പേജ് നമ്പറിലെയും നമ്മുടെ പാസേജ് റീഡ് ചെയ്യാനാണ് പിന്നെ നൂറ്റി പതിനെട്ടിലെ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ സോങ് പാടാനുണ്ട് അല്ലേ ടീച്ചർ പാടി തന്ന സോങ് പാടാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി പതിനെട്ടിലെ ആക്ടിവിറ്റി ആദ്യം നോക്കാം അതിനുശേഷം നൂറ്റി ആറ് നൂറ്റി ഏഴും റീഡ് ചെയ്ത് മലയാളം അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ നൂറ്റി പതിനെട്ടിലെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ തന്നിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് വർക്ക് എന്താണത് കളക്റ്റഡ് പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗെയിംസ് ദാറ്റ് യു നോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗെയിംസിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈ ദം ആസ് ഇൻഡോർ ആൻഡ് ഔട്ട്ഡോർ അതായത് ഇൻഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അകത്ത് നിന്ന് കളിക്കുന്നത് ഔട്ട്ഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമേ നിന്ന് കളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ കളികൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഡോറും ഔട്ട്ഡോറുമായിട്ട് മാറ്റി തിരിച്ച് എഴുതണം ഓക്കെ ഓൾസോ റൈറ്റ് വേർ യു പ്ലേ ദിസ് ഗെയിംസ് എവിടെയാണ് നിങ്ങളത് കളിക്കാറുള്ളത് എന്ന് എഴുതണം സ്പെസിഫൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻ ഈച്ച് ഗെയിം ഇഫ് യു നോ പിന്നീട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഓരോ കളിയിലും എത്ര പേർ വീതം ഓരോന്നിനും പല കളി പല രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലേ അതും കൂടി എഴുതണം അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടാബിളിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ചധികം കളികൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫുട്ബോൾ ഉണ്ട് വോളിബോൾ ക്രിക്കറ്റ് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ചെസ്സ് ക്യാരംസ് ടെന്നീസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു വിധമൊക്കെ എന്താണ് ഫുട്ബോൾ ഔട്ട്ഡോർ കളിയാണ് പുറമേ നിന്നാണ് കളിക്കാറുള്ളത് വോളിബോൾ ഇൻഡോർ എന്ന് പറയാം കാരണം നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഒരു ഹോളിൽ നിന്നും ഒക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ വോളിബോൾ കളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ക്രിക്കറ്റ് ഔട്ട്ഡോർ ആണ് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ഔട്ട്ഡോർ ചെസ് ഇൻഡോർ ക്യാരംസ് ഇൻഡോർ ടെന്നീസ് ഔട്ട്ഡോർ അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതി കൊടുക്കാം അതുപോലെ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിനും ഓരോ സാധനങ്ങളാണ് ഫുട്ബോളിന് ബോള് പിന്നെ ഗോൾ പോസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ അതിന് എത്ര പേര് പങ്കെടുക്കാം എത്ര പേർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം എത്ര ആളുകളാണ് എണ്ണം എത്രയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഗെയിം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ആണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അത് എഴുതി കൊടുക്കാം മൈ ഫേവറേറ്റ് ഗെയിം ഈസ് ക്രിക്കറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആനാണ് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്രിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗെയിം എഴുതുക എന്നിട്ട് അത് ഔട്ട്ഡോർ ആണോ ഇൻഡോർ ആണോ എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ബാറ്റ് ആൻഡ് ബോൾ ആർ ദ മെയിൻ തിങ്സ് യൂസ് ടു ഫോർ ക്രിക്കറ്റ് ആ ഒരു ഗെയിമിന് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ബാറ്റും ബോളും അല്ല ക്യാരംസ് ആണെങ്കിൽ ക്യാരംസ് കളിയിലാണെങ്കിൽ ക്യാരംസ് ആൻഡ് ബോർഡ് ക്യാരംസിൻ്റെ ബോർഡും ക്യാരംസും ആർ ദ മെയിൻ തിങ്സ് യൂസ് ടു ഫോർ ദി ക്യാരംസ് അങ്ങനെ പറയാം ഇനി നിങ്ങൾ യൂണോ കാർഡ്സ് കളിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല കളികളും കളിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈ ഫേവറേറ്റ് ഗെയിം ഈസ് യൂണോ കാർഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻഡോർ ഗെയിം അതൊരു ഇൻഡോർ ആണ് വീടിനകത്ത് നിന്ന് കളിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ യോ യുനോ കാർഡ്സ് ആർ ദ മെയിൻ തിങ്സ് യൂസ് ടു ഫോർ ദി ക്രിക്കറ്റ് അല്ല സോറി പിന്നെ യുനോ ഗെയിം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെസ് ആണെങ്കിൽ ചെസ്സിൻ്റെ ബോർഡും ചെസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി ആറ് നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി ആറിൽ എന്താ പറയുന്നത് ആ സാമും നമ്മുടെ ഇവർ രണ്ടു പേരും വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ലിസിയും സാമും നല്ല ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്
അപ്പൊ ലിസിക്ക് ഉറപ്പായി അതൊരു ബോയ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായി കാരണം ഫുട്ബോൾ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ടോയ് കാറ് കണ്ടു അപ്പൊ ലിസി പറയാണ് വി ക്യാൻ പ്ലേ വിത്ത് ദം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കളിക്കാം ലിസി സെറ്റ് ലിസി പറയാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കളിക്കാം ലിസിക്കൊരു പേടിയുണ്ട് ലിസി ഒരു ഗേൾ ആയതുകൊണ്ട് അവളെ ചേർക്കില്ലേ എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഇനി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് ഡു യു ലൈക്ക് ടോയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ടോയ്സ് ഇഷ്ടമാണോ യെസ് ഒരെണ്ണോ തീർച്ചയായിട്ടും യെസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഡു യു ലൈക്ക് പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ നിങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണോ സാം ആൻഡ് ലിസി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ നെയ്ബേഴ്സ് യാഡ് വൈ അവർ രണ്ടു പേരും നെയ്ബേഴ്സിൻ്റെ യാർഡിലോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണത് വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ദെ ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ന്യൂ ഫ്രണ്ട് അവരുടെ ഒരു ന്യൂ ഫ്രണ്ടിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി വരും കുട്ടി വരും എന്നാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അവർ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആ അത് ബോയാണോ അതോ ഗേളാണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുകയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ വീണ്ടും അവർ ഹാപ്പി ആയി ആരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ സാം ആയിരുന്നു ചാടി കളിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ലിസി ഒന്നുകൂടി ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് സാം ആൻഡ് ലിസി ലുക്ഡ് ഫോർ മോർ ടോയ്സ് ടു കം അപ്പം ഇങ്ങനെ അടുത്ത ടോയ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഏത് കുട്ടിയാണ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹേയ് ഡിഡ് യു സീ ദാറ്റ് എ സ്കിപ്പിംഗ് റോപ്പ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്കിപ്പിംഗ് റോക്ക് എന്ന് റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ പള്ളിച്ചാട്ടൻ ചാടുന്ന കയർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ സ്കിപ്പിംഗ് റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് സ്കിപ്പിംഗ് റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലിസി ആസ്ക്ഡ് ലിസി ചോദിക്കുകയാണ് നീ ആ വള്ളിച്ചാട്ടൻ ചാടുന്ന ആ കയറ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അത് ആരാണ് പൊതുവേ യൂസ് ചെയ്യുക അത് പെൺകുട്ടികളാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അവൾ പറയാണ് ഐ എം ഷുവർ ദർ ഈസ് എ ഗേൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഐ എം ഷുവർ ദർ ഈസ് എ ഗേൾ എനിക്ക് ഉറപ്പായി അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായി ബട്ട് വി ബോത്ത് പ്ലേ വിത്ത് എ സ്കിപ്പിംഗ് റോപ്പ് ജോൺ വി ആസ്ക്ഡ് സാം സാം എന്താ ചോദിച്ചത് പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് സ്കിപ്പിംഗ് റോപ്പ് വെച്ച് കളിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ സാമിൻ്റെ ഒരു പേടിയുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അത് ബോയ് ആവുമോ അല്ല ഗേൾ ആവുമോ എന്നുള്ളതൊരു പേടിയുണ്ട് ആ ഇനി ആവു ഐ എം സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ന്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് അവർ ഹാപ്പി ആവുന്നത് ആ ദ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ന്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയ കുട്ടി ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടാൻ പോവുകയാണ് എന്തായാലും അവിടെ കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ ലിസി പറയാണ് ആ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റ് സാം എന്താ പറഞ്ഞത് മീ ടു ഞാനും മീ ടു എനിക്കും എന്ന് പറയില്ലേ ആ ഞാനും സന്തോഷവാനാണ് എനിക്കും സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് മീ ടു എന്ന് നമ്മൾ ചേർക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെയായിരുന്നു കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനും എല്ലാവരും വർക്ക്സ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വർക്ക്സ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വർക്ക്ഷീറ്റ